வாசுதேவா மொழிபெயர்ப்பு வேத நூல்களின் படி அறிவின் இறுதி நோக்கமாக இருப்பவர் முழு முதல் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே ஆவார் அவரை திருப்திப்படுத்துவதே யாகங்கள் செய்வதன் நோக்கமாகும் அவரை உணவதற்காகவே வேதம் உள்ளது எல்லாம் கிரியைகளும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணம் அவரே பரம ஞானமாவார் அவரை அறிவதற்காகவே எல்லா கடும் தவங்களும் இயற்றப்படுகின்றன மதம் தர்மம் அவருக்கு அன்பு தொண்டாற்றுகின்றது வாழ்வின் மிக உயர்ந்த இலக்கு அவரே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா போன வாரம் நம்ம வந்து எத்தனை இது பார்த்தோம் ரெண்டு எது இது பிரபு வாசுதேவ பரவேத வாசுதேவ பராமகா ஓகே போன வாரம் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சொல்லி சொல்றீங்களா அது வந்து வாசுதேவ பரவேதா வேதங்கள் வந்து எதை நோக்கி கொண்டு போ இது வந்து வாசுதேவனா யாரு தெரியுதா வாசுதேவன் யார் மததி பகவான் யார் மததி கிருஷ்ணா ஓகே வாசுதேவா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாசுதேவா பர வேதா வாசுதேவா பர மகா வாசுதேவா பர யோகா வாசுதேவா பர கிரியா வாசுதேவா பரம் ஞானம் வாசுதேவா பரம் தபகா வாசுதேவா பரம் தர்மம் வாசுதேவ பர பரங்கதி அதாவது என்னதுன்னா இப்படி கேட்கும் போது சில சமயத்தில் புரியாம இருக்கலாம் இப்படி நான் ஒன்னும் அடி சொல்ற மாதிரி இப்ப வாசுதேவ இடத்துல கிருஷ்ணர் போட்டுங்க கிருஷ்ணரே பரம் வேதா இந்த வேதங்கள் வந்து நோக்கம் வந்து கிருஷ்ணரே புரிஞ்சுக்கிறது ஓகே அடுத்து வாசுதேவ பரம் மகா மகா பரம் மகா என்னதுனா யஜ்யங்கள் இந்த யஜ்யங்கள் செய்யறது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் அடுத்து வாசுதேவ பரம் யோகா செய்யக்கூடிய யோகங்கள் அவ யோகங்கள் யோகா எல்லாம் வந்து செய்யறாங்களா இதெல்லாம் வந்து யாருக்காக செய்யறாங்கன்னா பகவானுக்காக செய்யறாங்க அடுத்து வாசுதேவ பர கிரியா பர கிரியானா எல்லாம் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது ஏதாச்சும் செய்யறதுன்னா அப்ப அது யாருக்கு செய்யறாங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு தான் அதுவும் செய்யறாங்க வாசுதேவ பரம் ஞானம் நீங்க வச்சிருக்கிற ஞானம் எல்லாமே அது எதுக்கு உதவணும்னா கிருஷ்ணரை உணரக்கூடிய கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவணும் அதான் வாசுதேவ பரம் ஞானம் வாசுதேவ பரம் தபகா தவம் எடுக்கிறது அதாவது பாஸ்டிங் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி தவம் நிறைய இருக்கு ஒன்னு இருக்கு அப்ப அந்த அதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறீங்கன்னா நீங்க கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செய்யணும் அடுத்து வாசுதேவ பரம் தர்மம் தர்மத்திலேயே மிகப்பெரிய தர்மம் வந்து என்னன்னா பகவானே தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்து வந்து பாசுதேவ பரம் கதி நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு கதி கதினா என்ன கோல் ஆஃப் த லைஃப் என்னதுன்னா வாசுதேவர் புரிஞ்சுக்கிறது கிருஷ்ணர புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே கிருஷ்ணர மையமா கொண்டு வரணும் நான் இப்ப ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் வாத்திரமெல்லாம் நம்ம வந்து குளிக்கிறோம் அது உதாரணம் ஞாபகம் இருக்கா அதாவது என்னதுன்னா இப்ப வந்து நம்ம குளிக்கிறோம் ஒரு டாய்லெட்ல ஒரு பாத்ரூம்ல குளிக்கிறோம் பாத்ரூம்ல குளிக்கும் போது எல்லா தண்ணியும் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்க தண்ணி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்துருது ஒரு இடத்துக்குள்ள அந்த 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 ஹோல்ல வந்து வெளியாய தண்ணி வெளியாது எல்லா தண்ணியும் நீ எங்க இருந்தாலும் தண்ணி எல்லாமே ஒரே இடத்துக்கு வருது எல்லா தண்ணியும் ஒரே இடத்துக்கு வருது அதே போலதான் எப்படி தண்ணி எல்லாம் ஒரே ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு அந்த 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 ஹோல் அந்த ஹோலை நோக்கி எல்லா தண்ணியும் எப்படி வருதோ அதே போல இந்த நீங்க செய்யக்கூடிய வேதங்கள் வழிபாடு தர்மம் அப்புறம் வந்து விரதம் அப்புறம் வந்து எல்லாமே வந்து அந்த வாசுதேவா அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து வந்து அடையணும் அந்த கிருஷ்ணரை வந்து அடையிறதுக்காக தான் இது எல்லாமே நீங்க செய்யக்கூடிய தர்மம் நீங்க செய்யக்கூடிய வழிபாடு நீங்க செய்யக்கூடிய விரதம் நீங்க செய்யக்கூடிய யோகா நீங்க செய்யக்கூடிய எல்லாமே 
உங்களை கிருஷ்ணர் பாதை கொண்டு வரலனா அது வந்து த வேஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது நேர பிரியும் அது வந்து எனர்ஜி அது எனர்ஜி கூட வேஸ்ட் தான் அது எல்லாமே டோட்டலி வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு நோக்கம் இல்லாம ஒரு கோல் இல்லாம அது எங்கெங்கேயோ போயிடும் நம்ம இது வந்து நான் சொல்லல பாகவதம்ல வந்து வியாச தேவ சுரர் யாரு வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பல வழிபாடுகளை வந்து பரவினாரோ யாரு வந்து எல்லாம் என்னென்னமெல்லாம் வந்து பறக்கி விட்டாரோ அந்த வியாச தேவ சொல்றாரு எல்லாத்தோட நோக்கம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பகவானே புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க செய்யற எல்லா விஷயமும் பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து உதவலைன்னா அது செஞ்சு என்ன பயன் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இந்த ஸ்லோகம் சில பக்தி சுத்தான் சரி தாக்கூர் அதாவது சில புறபாதருடைய குருநாதர் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஸ்லோகம் மட்டும் வந்து ரெண்டு மாசம் இல்ல ஒரு மாசத்துக்கு மேல கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் அவ்வளவு டீடைல் இருக்கு அவ்வளவு டீடைல் இருக்கு வாசுதேவ பர வேதா அந்த வாசுதேவ வாசுதேவ பர வேதா அந்த வேதாக்கு மட்டுமே வந்து அவ்வளவு விஷயங்கள் பேசலாம் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து வந்து வாசுதேவ பர வேதா வேதங்கள் வந்து பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் வேதங்கள் படிக்கிறது வந்து என்னால அதுல நிறைய விஷயம் போட்டிருக்கு ஆனா அதோட நோக்கம் வந்து என்னன்னா பகவான புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் அதனால பகுதிக்கு இதுல பதினஞ்சு புள்ளி பதினஞ்சு சொல்றாரு வேதேகம் அகம் வேத வேத்திய வேதாந்த கிருத் வேத வித் விதய விசாகம் இந்த வேதங்கள் எழுதுது நான் தான் வேதங்களை படிச்சு நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நான் தான் இப்ப சில பேர் வேதங்களை படிச்சு பல பல விஷயத்த வந்து டெசர்ட் தெரிவி போயிருவாங்க இப்ப குறை கண்டுபிடிக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வேதங்களுக்குள்ள வந்து வேதில உங்க வேதில இப்படி போட்டிருக்க உங்க ஆள் தான் இப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்லி மாத்தி மாத்தி நிறைய போட்டிருக்கோம் ஆனா உண்மையான சாரத்தை வந்து யாரும் பிடிக்க முடியும்னா அந்த பக்தரா மட்டும்தான் அது சாரத்தை பிடிக்க முடியும் ஓகே அப்ப வாசுதேவ பர வேதா வாசுதேவ பர மகா மகானா வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் யாகங்கள் அப்ப அதுக்கு வந்து போன ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருந்தேன் என்ன உதாரணம் ஒரு கதை சொல்லியிருந்தேன் கிருஷ்ணா அக்க வரலையா அக்கா இன்னைக்கு வந்தா அவங்க கிருஷ்ணா மதிட்டு அவங்க ஓ ஓகே 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 ஆஹ் மகாராஜா பலி மகாராஜா பலி மகாராஜா வந்து அவர் வந்து யக்கிய சாலைக்குள்ள யக்கியம் பண்றாரு அந்த யக்கியம் வந்து அந்த யக்கியம் வந்து அவர் வந்து ஆஹ் பிராமணனுக்கு கொடுக்கணும் ஆனா அங்க வந்து விஷ்ணு வந்து வாமன ரூபத்துல வந்திருக்காரு குட்டி பிராமணனா வந்திருக்கிறாரு அந்த பிராமணனுக்கு வந்து நான் வந்து ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் சொல்லும் போது சோ பலி மகாராஜாவுடைய குருநாதர் யாரு பலி மகா குருநாதர் யாரு அசுரகுல குரு யாரு சுக்ராச்சாரியா சுக்ராச்சாரி சொல்றாரு ஏ பலி நீ வந்து தயவு செய்து இந்த குட்டி பிராமணருக்கு எதுவும் கொடுத்துடாத வாங்க கொடுத்துடாத இல்ல என்னோட தர்மம் வந்து என்ன ஆதுன்னா வந்த பிராமணருக்கு நான் வந்து நான் கண்ணது கண்டிப்பா நினைச்சு கொடுக்கணும் அப்ப வந்து அவர் வந்து இத கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன கேட்கும் போது அவர் மூணு நேரம் நடந்து கேட்கிறாரு அவர் மொத்தத்தையும் அவர் வந்து மூணு வயசு வந்து அளந்துட்டாரு அவர் பலி 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 மகாராஜா கடைசி வந்து பூலோகத்து அது கீழே நரக லோகத்துக்கு போயிட்டாரு பாதா லோகத்து போயிட்டாரு அப்ப யஜ்ஞங்கள் வந்து யாருக்குன்னா பகவானுக்கு தான் பகவானுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு யக்னேஸ்வரான்னு சொல்லி பேர் இருக்கு யக்னிகள் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு தான் ஓகே அதோட தொடர்ச்சி வந்து என்னதான் வாசு பர யோகா இன்னைக்கு வாசு பர யோகனா யோகா யோகானா என்றால் என்ன ஆஹ் யோகானா வந்து என்ன அது யோகானா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது யோகானா முதல் என்ன அர்த்தம் என்னன்னா யோகனா ஆத்மாவையும் பகவானையும் அதான் பரமாத்மாவையும் ஒன்றா இணைக்கிறது தான் யோகா ஆத்மா சாதாரண ஜீவாத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் யோகா ஓகே ஒரிஜினல் நான் சொல்றேன் நான் வந்து இது சொல்ல ஒரிஜினல் அந்த யோகா வந்து கிருஷ்ணர் ஒரு பேருக்கு யோகேஸ்வரா நீ பாத்துருப்பீங்க யோகேஸ்வரன் கூட இருக்காங்களா யாருக்கும் யாரு மேல யோகேஸ்வரன் இல்லையா இருக்காங்களா யோகேஸ்வரன் என்ன பகவானுக்கு வந்து யோகத்தின் அதிபதி யோகியத்தின் எல்லாமே அவரு கொண்ட்ரோல் தான் அப்படி சொல்லக்கூடிய பேர் தான் யோகேஸ்வரா ஈஸ்வரான கொண்ட்ரோல் யோகேஸ்வரன யோகா யோக யோகத்தோட கொண்ட்ரோலர் அவதான் யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணருக்கு பேரு அப்ப யோகா வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எட்டு வகையா பிரிக்கப்படுது யோகா இந்த யோகால எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா இந்த யோகா செய்யறது வந்து உங்களை வந்து பகவான் கொண்ட கொனெக்ட் பண்ணும் இப்ப உள்ள காலகட்டத்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யோகா வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆயிடுச்சு வெள்ளக்காரங்க நீங்க யோகா தட்டி பாருங்களா யூடியூப்ல இல்ல எங்கேயாச்சும் இன்டர்நெட் தட்டி பாருங்களா என்ன ஆகும் எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்றது காலம் மடக்கிறது கை தூக்குறது ஓகே அது என்னன்னு சொல்லி நீ முதல் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து யோகா வந்து தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்ப அது என்னன்னு சொல்லி ரைட்டா தெரிஞ்சுக்க போறோம் யோகா வந்து எட்டு வகையாக சொல்லப்படலாம் எட்டு வகையாக சொல்லப்படுது ஓகேவா யோகால சாரி யோகால எட்டு ஸ்டெப் இருக்கு ஓகே நம்பர் ஒன் யமா நம்பர் ஒன் என்னது யமா 
ஓகே இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருது ஓகே எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யமா யமா ரெண்டாவது நியமா மூன்றாவது ஆசனா நாலாவது பிரணயமா அஞ்சாவது பிரதிகாரா ஆறாவது தாரணா ஏழாவது தியானா எட்டாவது சமாதி யாரும் கிடைக்கல யாரும் எழுதுறோம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க எத்தனை எத்தனை கடைசி கொஞ்சம் மூணாவது மூணாவது வந்து ஆசனா நாலாவது பிரணயமா அஞ்சாவது பிரதிகாரா சாரி சாரி எழுதி 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 ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஆசனா முடிஞ்ச பிரணயமா ஓகே இப்ப யமா நியமா ஆசனா பிரணயமா பிரதிகாரா தாரணா தியானா சமாதி இது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இந்த யோகாக்குள்ள இந்த எட்டு ப்ராசஸ் இருக்கு இது யாருமே சொல்லி கொடுக்குது எடுத்தோன்னா எல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் போய் பண்றது சில பேர் வந்து நீங்க உங்களுக்குள்ளே இங்க இங்கேயே சொன்னீங்க மெடிடேஷன் பண்றது சில பேர் சொன்னீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றது சில சமயத்துல வந்து சொன்னீங்க அது வந்து ஒரு மாதிரியா சூரிய ஆசனம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் இருக்கு நிறைய பேர் ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்றாங்க ஆனா இதுல இதுல வந்து என்னன்னு சொல்லி டீட்டெயிலா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே யோகாவோடைய முதல் ப்ராசஸ் வந்து என்னன்னா யமா யமனா என்ன அர்த்தம்னா எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து பகவான அடையிறதுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் அதான் யோகால முத ப்ராசஸ் முத ரிஜெக்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து பகவானை அடையிறதுக்கு சரியான விஷயங்கள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் முதல் இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அதான் யம அதாவது என்னன்னா இப்ப பகவான் அடையிறதுக்கு நம்ம நாலு கோட் பாட கடைபிடிக்கணும் பகவான் அடையிறதுக்கு பகவான் அடையிறதுக்குன்னு இல்ல முத ஒருத்த வந்து ஆன்மீக பாதுகாப்பதுக்கு நாலு கோட்பாடுகள் கடைபிடிக்கணும் கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மதுனா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்கோஹால் ஆஹ் தண்ணி பீரு விஸ்கி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு அதாவது டீ காஃபி அதுல கூட கெஃபின் இருக்கு இதெல்லாம் மது ஓகே இப்ப சில பேர் கேட்கும் போது எல்லாம் யூ என்னன்னு இதெல்லாம் இருக்கானே இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாதைக்கு வரும்போது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் பண்ணணும் மது மாது மாது நினைது ஒரு ஆண் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ஒரு மனைவிய ஒருத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ஆனா தன் மனைவிய தவிர்த்து மத்த பெண்களோட சகவாசம் வச்சுக்கிறது அதே போல ஒரு பெண் கணவனை தவிர்த்து மத்த அவங்களோட சகவாசம் வச்சுக்கிறது இது வந்து இங்கிலீஷ் வந்து இலிச்சி செக்ஸ் சொல்லுவாங்க தவறான உறவு இது ரெண்டாவது இது கூடாது மூணாவது மது மாது என்ன சொன்னீங்க கேம்பிளிங் வெட்டு பிடிக்கிறது நம்பர் எழுதுறது பிறகு வந்து பெட்டிங் பிடிக்கிறது இது எல்லாமே இது எல்லாமே சூது இது எல்லாமே சூது மது மாது சூது புலால் அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு உயிரை கொன்று சாப்பிடுறது இந்த நாளும் வந்து ஹரிகிருஷ்ணில் தான் சொல்றாங்க அப்படி இல்லை இது வந்து எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் வாக்கியும் சொல்லி இருக்கப்பட்டிருக்கு பட் எங்கிட்ட எல்லா எவிடென்ஸோட ஸ்லோகத்தோட இருக்கு எல்லா மதத்திலையும் கிறிஸ்துவ மதம் ஜெயின் மதம் புத்த மதம் இஸ்லாத்துல கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம இந்து தர்மத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு திருவள்ளுவர் திருக்குறள்ல வந்து புலால் மறுத்தல் சொல்லி இருபது ஸ்லோகம் இருபது குரல் கொடுத்திருக்கிறாரு எல்லா மதத்திலயும் வந்து புலால் மறுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இந்த வந்து இந்த நாலு கோட்பாடுகள் வந்து அடிப்படை இந்த நாலு கோட்பாடு எப்ப ஒருத்த வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களோ அப்பதான் அவங்க மனசனா மொதல் மாறுறாங்க பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஸ்லோலி சொல்லி சொல்லி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இப்ப வந்து மிருஷ்ணா மிருஷ்ணாக்கு வந்து இரும்பல் இருக்கு ஓகேவா உதாரணத்துக்கு இரும்பல் இருக்கு ஆனா அவங்க அவங்க டாக்டர் சொல்றாரு ஐஸ் தண்ணி குடிக்காதீங்க சொல்றாரு இப்ப ஐஸ் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா இரும்பல் நிக்குமா நிக்காதா நிக்காது அப்ப ஒரு சைட்டு வந்து இரும்பல் மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு சைட்டு வந்து ஐஸ் தண்ணி குடிச்சிருந்தா எப்படி இரும்பல் நிக்கும் அதே போலதான் ஒரு சைட்ல ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஆன்மீக பகுதிகிட்ட பாவம் கட்டிக்கிறோம் ஒரு சைட்டு வந்து இந்த நாலு கோட்பாடு இந்த நாலு கோட்பாடு கடைபிடிக்கிறது இல்ல எப்படி என்னங்க நான் இருபது வருஷமா கேட்கறேன் ஒரு மாற்றம் இல்லை எப்படி மாற்றம் இருக்கும் உங்க கப்ப தண்ணிக்குள்ள வைக்கிறீங்க நீங்க ஒரு கப்ப செய்யறீங்க உங்க கப்பையை தண்ணிக்குள்ள வைக்கிறீங்க கப்பல் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஓட்டம் இருக்கு ஒரு செங்கல் எடுத்து உள்ள போடலாம் இவ்வளவு பெரிய ஓட்டம் இருக்கு அப்ப கப்ப முழுக்கமா முழுகாதா கிருஷ்ணா ஆஹ் கப்பையும் முழுக்கும் அப்ப எப்படி நம்ம வந்து இந்த சம்சார கடையில இருந்து வேலை வர முடியும் முடியாது நான் தான் எங்க கிளாஸ்ல அதான் சொல்லுவேன் எங்க அதான் சொல்லுவேன் நம்ம ஒத்துக்கிட்டாலும் சரி ஹரே கிருஷ்ணன் நம்ம ஒத்துக்கவில்லை என்றாலும் சரி ஆன்மீக பாதைக்குள்ள வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு 
இது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றது நிராகரிக்கவே முடியாது நான் உங்களுக்காக ஐயோ பாவம் ஐயோ நவீனோட மனசு கஷ்டப்படுமே பரவாயில்ல போடுவோம் லைட்டா சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்ல லைட்டா இது பண்ணிக்கலாம் சொல்ல முடியாது நான் ஏமாத்தலாம் இது பண்ணலாம் ஆனா வந்து பகவான் ஏமாத்த முடியாது அப்ப யோகாவில் முத ப்ரோசஸ் வந்து என்னன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணணும் முத எது எது ஆன்மீக பாதை தேவை இல்லையோ யமா எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து நியம அக்செப்ட் பண்ணணும் ஏத்துக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அங்கே சொல்லப்படுதோ ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்தில் அது ஏற்றுக்கணும் முத ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ஏற்றுக்கணும் ஏத்துக்குதுன்னா வந்து என்னது ஏத்துக்குதுன்னா வந்து என்னது ஆன்மீக குருவை எடுத்துக்கணும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தேவை அசோசியேஷன் தேவை சட்சங்கம் தேவை நாம ஜபம் பண்ணணும் யாரும் ஏமாத்த கூடாது நான் பத்து மாலை பண்ண சொல்லிட்டு ஆனா வந்து ஒரு மாலை பண்ணாம மாலையை மட்டும் நவுத்து வைக்கிறது அது இதை மட்டும் இது பண்றது நீங்க யாரும் ஏமாத்த போறீங்க நீங்க யாரு நம்ம நினைச்சு நம்ம நான் ரொம்ப அறிவாளி நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஏமாத்திட்டேன் பிரபு பண்ணிட்டீங்களா பிரபு இல்ல மாதிரி பண்ணிட்டீங்களா பண்ணிட்டேன் பத்து மாலை இருபது மாலை பண்ணிட்டேன் ஆனா கேட்டா ஆனா வந்து பண்ணல நான் பாத்தியா உன்னை ஏமாத்திட்டேன் வெள்ள சட்டக்காரனை இப்ப பாத்தியா ராஜாஜி உன்ன ஏமாத்திட்டேன் நீ என்ன ஏமாத்தல யார ஏமாத்திரீங்க நான் இங்கீங்க நம்ம நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம் ஆன்மீக அதாவது எங்க என் கிளாஸ் எப்போதும் நான் சொல்றது எதா என்னதுன்னா நீங்க ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்யறீங்க இல்லைன்னா யாராச்சும் ஒரு பாஸ்கெட் வேலை செய்யறீங்க நீங்க பதவியில முன்னேறணும் நல்ல பதவி ஏறணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் நல்லா வேலை செய்யணும் வேற முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னது விசுவாசமா இருக்கணும் வேற ஒண்ணு நேர்மையா இருக்கணும் ஓகே ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்போ பாஸ்கெட் வந்து நல்ல பேர் வாங்கி நல்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் பாஸ்கெட் சத்தமா மாதிரி அதாவது என்னன்னா காக்கா பிடிக்கணும் காக்கா பிடிச்சி ஆஹ் சொல்லுங்க போஸ் செஞ்சிடலாம் போஸ் எல்லாம் முடியும் போஸ் ஆஹ் அந்த மாதிரி காக்கா பிடிக்கணும் நீங்க போஸ் மின்னுக்கு நடிச்சா மட்டும்தான் நீங்க பின்னாடி என்ன பண்றீங்களோ அது வேற கேரா ஆனா போஸ் பார்க்கும் போது நீங்க நடிக்கணும் நீங்க நீங்க கம்பெனில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா பாருங்க ஆக்டிங் பண்ணணும் நீங்க ஆக்டிங் பண்ணலாம் நீங்க முடியாது இப்ப உதாரணம் வச்சுக்க போஸ் வராதுக்கு முன்ன நீங்க வந்து ஒரு நல்ல வேலை செஞ்சிருப்பீங்க வேறு வேற வேலை செஞ்சிருப்பீங்க ஆனா போஸ் பாக்கல உங்களுக்கு மார்க் இல்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ இல்ல போஸ் வரா பாத்தீங்களா அப்ப ஒருத்தவன் என்ன பண்ணுவான் அவ்வளவு நேரம் உட்காந்து இருப்பான் கரெக்டா போஸ் வரும்போது ரெண்டு பிரம் ஓகே வேலை செய்யறாங்க அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதிரி வேலை செஞ்சேன்னே அவன் வந்து கேள்விக்குறி இது இயல்பா நடக்கக்கூடியது ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படி இல்ல வெளியில இப்ப இந்த இந்த உலகத்துல வெளியில நீ நடிச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து பதவியோ இல்ல பணம் உயிரோ எல்லாம் நடக்கும் அது என்ன அது என்ன தொழிலாக கூட இருக்கட்டும் ஆனா ஆன்மீகத்துல உங்களுடைய உங்களை பத்தி எங்க பாப்பாங்கன்னா உங்களோட இறுதியத்துக்குள்ள வந்து பகவான் சிசிடிவி கேமரா போட்டாரு வெளியில வந்து மேல போட்டிருப்பாங்க சிசிடிவி கேமரா நீ நல்லா வேலை செய்யறியா இல்லையா சீடாம ஏமாத்துறானா இல்லையா அவங்களா வேலை செய்யறானா இல்லையா பாப்பாங்க ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல்ல சிசிடிவி கேமரா உள்ள நீங்க யாரையுமே எங்கேயுமே ஏமாத்த முடியாது நீங்க மனசால நினைக்கிறது புத்தியால் நினைக்கிறது வாயால சொல்றது இது எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் உள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் ஆ இவளை எப்படியாச்சும் முடிச்சிடலாம் உனக்கு எப்படியாச்சும் வந்து முடிச்சிடலாம் ஆஹ் வாங்க ஒரு வரி கிருஷ்ணா ஆஹ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும் எல்லாமே நீங்க ஏமாத்தவே முடியாது பக்தியில ரிசல்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்துதான் கிடைக்கும் நீங்க உள்ள எப்படி இருக்கீங்க அதை வச்சுதான் ரிசல்ட் பௌதிகத்துல வெளிய நீங்க வெளியில எப்படி ஆக்டிங் பண்றீங்களோ அதை வச்சு கிடைக்கும் அதனால எப்போ சொல்லுவேன் ஆன்மீகத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நேர்மை ஸ்பிரிச்சுவல் நேர்மை ஆன்மீகத்துல வந்து ஆனஸ்ட் அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கணும் நேர்மையா இருக்கணும் அது இருந்துச்சுன்னா போதும் உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியல பகவதிகிது தெரியல பாவம் தெரியலங்கன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்க ஆன்மீகம் டேரக்டா போயிடுங்க ஆனா எல்லாமே தெரிஞ்சு உங்ககிட்ட நேர்மை இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் கம் டு பாயிண்ட் ஏமா நீயமா ஏத்துக்கணும் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து மூணாவது ஆசனா ஆசனா வந்து இப்பதான் வந்து ஆசனம் என்னன்னா அந்த புஷ்ல உட்காருது இந்த கால் மடக்கி உட்காருது கீழே தப்பு புல்ல போடணும் அப்புறம் இந்த கால் வந்து மேல வைக்கிறது கண்ணு பாத்தி இதெல்லாம் ஆறாவது சாப்டர்ல இருக்கு பகுதி கீதையில கண்ணு வந்து பாதி மூடணும் முழுசா மூட கூடாது தியானத்துல முழுசா மூடவே கூடாது தியானத்துல முழுசா மூடவே கூடாது பாதி கண்ணு இருக்கணும் அந்த கண்ணு வந்து இங்க பாக்கணும் தியானத்தோட ப்ரொசீடியர் வந்து பகவதிகீதில சாப்டர் சிக்ஸ்ல வந்து தியான யோகா சொல்லி கிருஷ்ணா அது பத்தியே பேசிருக்கிறாரு ஆனா அதுக்கு என்ன சொன்னா யோ கிருஷ்ணா என்னாலே முடியாது அழுகினாலே முடியல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் உக்காந்து தூங்குறோம் ஆஹ் படுத்து தூங்காம உக்காந்து தூங்குறோம் அதான் பண்ற தியானம் கழிவுத்துல தியானம் வந்து பரிந்துரைக்கப்படல தியானம் எந்த யுகத்துல உள்
ஆஹ் யாகம் ஓ நாலு பேர் சேர்ந்து ஒன்னா யாகம் வளர்ப்பாங்க அப்படி பகவான் வந்து அந்த யக்கத்தில் தோன்றுவார் அது ரெண்டாவது யுகத்தோட மூணாவது யுகம் என்ன யுகம் துவாபர் யுகம் துவாபர் யுகத்து வழிபாடு வந்து என்னது ஆஹ் கோயில் வழிபாடு அதாவது வந்து கோயில புதுசு புதுசா கட்டி வழிபாடு போடுவாங்க ஆனா இப்பயும் கோயில் கட்டுறோமே இல்ல அப்ப ஒண்ணு என்னன்னா பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆத்தங்கர்ல குளிச்சுட்டு பெரிய பெரிய குழந்தை குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க மந்திரம் வேத மந்திரங்கள் பாடுவாங்க இவங்க அப்படியே உட்காந்து கேட்பாங்க அதுதான் தேட்டிஸ் தான் கோயில் வழிபாடு அதான் உண்மையான கோயில் வழிபாடு இப்ப நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து சாப்பிட வேண்டியது வருமா அது இல்ல அது உண்மையிலே கோயில் வழிபாடு பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் அந்த வேத மந்திரங்களை ஓத 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 அது உட்காந்து கேட்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து கவிகுத்தோட வழிபாடு வந்து என்னது நாம சங்கீர்த்தனம் பகவான் நாம சங்கீர்த்தனம் ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கு இருக்கு ஆனா இங்க மெடிடேஷன் வந்து ஆசனா ஆசனா வந்து மெடிடேஷன் வந்து என்னதுன்னா அது வந்து தியானம் பண்றது ஓகே அப்ப வந்து அது இந்த யுகத்துல வந்து சரிப்பட்டு வராது அடுத்து வந்து நாலாவது பிரணயமா பிரணயம் என்னதுன்னா தியானத்தை உட்காந்துட்டோம் தியானம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆன பிறகு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ற பிறகு மனசெல்லாம் அடுத்த பிரணயமா உள்ளுக்குள்ள காத்து இருக்கும் உள்ள காத்து வெளியே காத்து இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஸ்டெப்டர் சிக்ஸ்ல பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லப்படுது எத்தனை வகை காத்து இருக்கு அஞ்சு வகையான காத்து இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த காத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணும் எது கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டி மூச்சு விடுறீங்கல இந்த லோகத்துல வந்து இதெல்லாம் பிறகு பின்னாடி போகும்போது நான் ஒரு நாள் சொல்றேன் இந்த மூணாவது காட்டுல இருக்கு நீங்க உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப சங்கிரி மாதிரி இருக்காங்க சங்கிரி மாதிரி இந்த பூமியில வந்து பிறக்கும் போதே அவங்க பிறக்கும் போதே உங்களோட ஆயுசு வந்து கொடுக்கப்படுறோம் நீங்க அந்த ஆயுசு எப்படி கொடுக்கப்படும்னா உங்களோட மூச்சு காத்து இப்ப ஒரு வாட்டி இழுக்குறீங்களா விடுறீங்களா ஒண்ணு ரெண்டு அது மாதிரி இத்தனை கோடி ஆயுசு கொடுக்கப்படும் மூச்சு கத்து வச்சு அப்ப யோகா செய்யக்கூடிய யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உள்ளுக்குள்ள காத்து வந்து வெளியாவனாதானே இப்ப நான் வந்து அந்த கவுண்டிங் ஓடும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளுக்குள்ள காத்து என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த வந்து மேல கீழே மேல கீழே உள்ளுக்குள்ளே சோசம் பண்ணிடுவாங்க அவங்க வெளியே காத்து வெளியாகாது அதனாலதான் பல பல வருஷங்களா வந்து அவங்க வந்து காட்டுலயோ இல்ல மலைகளிலோ தவம் இருக்க முடியும் அதனாலதான் வந்து யோகிகளுடைய அந்த அந்த பவர் வந்து சொல்லி சொல்லி அதிகமா இருக்கும் நீ பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய யோகிகள் ஒண்ணும் இருக்கிறாங்க ஆஹ் அதாவது இருநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் நானூறு வருஷம் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஓகே அப்ப நீங்க பிரணயமா காத்த கொண்டுள்ள பண்ண பிறகு அடுத்த கட்டம் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து அடுத்த கட்டம் வந்து என்னதுன்னா பிரதிகாரா பிரதிகாரனா வந்து என்னதுன்னா எல்லா புலன் இன்பத்தையும் விட்டுருவீங்க எல்லா புலன் இன்பத்தையும் எந்த எந்த ஒரு ஆசையும் இருக்காது அடுத்து வந்து தாரணா தாரணா வந்து என்னன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் கான்சென்ட்ரேஷன் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் ஃபுல்லி கான்சென்ட்ரேட் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து தியானா அப்ப வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவீங்க ஒரு ஒரு பொருள் வேணும் அது என்னன்னா பரமாத்மா நோக்கி மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க உள்ளுக்கு பரமாத்மா நோக்கி அதுக்கப்புறம் சமாதி அதுக்கப்புறம் என்ன சமாதினா அவங்க வந்து அவங்க ஆத்மா வந்து இங்கதான் இருக்கும் ஸோ உடம்பு இங்கதான் இருக்கும் அந்த ஆத்மா வந்து உள்ளக்குள்ள இருக்காது அவங்க வந்து இந்த வெளியாகிறது இந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிருது அவங்க வந்து சக்தி சித்தி எல்லாமே கிடைக்கும் சின்னதாகலாம் அகிமா லகிமா அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு சாவி போற ஓட்டம் இருக்குல்ல அந்த ரூம்ல சாவி போடுங்களா அந்த சின்ன ஓட்டைக்குள்ள அவங்க பூந்து அந்த சைடுக்கு வர முடியும் அவங்க பெருசாக முடியும் அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப சின்னதாக முடியும் நெப்பிசாக முடியும் அவங்க வந்து மேஜிக் பண்ண முடியும் டக்குன்னு வந்து திடீர் ஒரு பொருள் வந்து இப்படி பார்ப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தாங்கன்னா இப்படி இருப்பாங்க டக்குன்னு பார்த்தா இங்க வந்து ஒரு போன் எடுப்பாங்க எல்லாம் வச்சு ஒரு விக்கிரகத்தை எடுப்பாங்க இந்த சித்தி எல்லாமே இருக்கும் ஆனா இந்த சித்தி எல்லாம் கிடைச்சி மக்கள் நிறைய பேர் ஏமாத்தனும் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் என்னங்க ஐயோ பாருங்க கையில பாருங்க இது கொடுக்குறாரு குங்குமம் வருது இங்க பாருங்க இவர் பாருங்க இந்த இந்த இதை செய்யறாரு இவர் பாருங்க செயின் கொடுக்க கொடுக்குறாரு அவர் பாருங்க அது இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைன்னு இல்ல ஆனா இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்லி யாரும் சொல்றது இல்ல இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா யோகாவோட ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது வந்து அல்டிமேட் இது ஃபுல்லா பொருள் கடிச்சது கிடையாது இதை வச்சுக்கிட்டு ஆன்மீக லோகத்தை போகவே முடியாது ஆன்மீக லோகம் போக முடியும் இந்த இந்த பிரம்ம லோகம் இருக்க பிரம்ம லோகத்துல இருந்து எட்டி பார்த்தா ஆன்மீகத்தோட ஒளி தெரியும் அந்த ஒளி மட்டும் விறக்க விறக்க வெறிச்சு பார்த்துட்டு திருப்பி கீழே இந்த பூமிக்கு திருப்பி வரணும் அதுதான் வந்து இந்த யோகாவோட ப்ராசஸ் ஏன்னா யோகாவோட ப்ராசஸ் கரெக்ட் கிடைச்சி வச்சு என்னதுன்னா அவங்க பரமாத்மா வரைக்கும் தான் போவாங்க ஆனா அந்த பரமாத்மா யார்கிட்ட இருந்து வர்றது கூட தெரியாது வழிபாடுல மூணு வகையான வழிபாடு இருக்கு நம்ம பகவான வழிபாடுல மூணு வகையாக பிரிக
அருப்பெரும் ஜோதி அருப்பெரும் ஜோதி தனி பெருங்கருன அருண் பெரும் ஜோதி 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 பரம் ஜோதி 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 சுயம் ஆஹ் ஜோதி வழிபாடு ஜோதி வழிபாடுகள் இருக்குங்கிறது போய் கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய கடைசி கோல் வந்து என்னதுன்னா அவங்களோட இதுன்னா எல்லாமே ஜோதி தாங்க எல்லாமே ஜோதி தான் வருது அந்த பகவானே ஜோதி தான் ஜோதி வடிவத்துல இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கரண்ட் தான் ஆனா ஜோதிக்கு மேல ஜோதி மேல ஒண்ணும் இல்லைங்க அப்படி கிடையாது ஜோதி மொத ப்ராசஸ் ஓகே ரெண்டாவது ஜோதிக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒளியா இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து அவங்க அவங்க வந்து ஒளி சொல்லி நினைக்கிறாங்களே அந்த ஒளிக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு அதுதான் அடுத்த கட்டம் அதான் வந்து என்ன என்ன யோகிகள் யோகிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த பரமாத்மா ரூபத்தை வழிபடுவாங்க முத வந்து ஜோதி ஜோதி வந்து யாரு வழிபடுவானா ஞானிகள் ஞான பாதையில போறவங்க ஜோதி வழிபடுவாங்க புரியுதா ரொம்ப குழப்பம்னா கஷ்டமா இருக்கா புரியுதா ஓகே ஜோதி வந்து ஞானிகள் ஜோதி வழிபாட ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த ஜோதி வழிபாடெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஞானிகள் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேல பட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜோதிக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு உருவம் இருக்கு அதுதான் வந்து என்னதான் பரமாத்மா அது வந்து யாருன்னா யோகிகள் யோகிகள் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க ஆ உருவம் இருக்கு ஒரு ஒரு உருவத்தை வந்து அவங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அப்பாற்பட்டுதான் வந்து என்னதுன்னா ஏ புருஷா கலா புருஷ கிருஷ்ணஸ்து பகவான் சுயம் அதாவது அதாவது என்னதுன்னா ஜோதி பரமாத்மா பிறகு வந்து இதெல்லாம் வந்து எங்க வருதுன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது நானே ஜோதி நானே பரமாத்மா நானே பகவான் அப்படின்னு சொல்லி பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு ஆஹ் ஜோதி எங்க இருந்து வருதுன்னா பகவானுடைய திருப்பாதில இருந்து வரக்கூடிய அந்த விளைச்சம் தான் ஜோதி அதுதான் ஞானிகள் வழிபடுறாங்க பரமாத்மா வந்து யாரு நான் பல வாடி சொல்லியிருக்கிறேன் விஷ்ணு மூணு விஷ்ணு வராங்க அந்த மூணு விஷயத்துல மூணாவது விஷ்ணு வந்து எல்லா இதுல பரமாத்மா போறாங்க சொல்லிட்டேன் அந்த பரமாத்மா தான் யோகி வழிபடுறாங்க ஆனா இதெல்லாம் யாருக்கிட்ட இருந்து வருது அந்த பரமம் பொருள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வழிபடுறதா பக்தர்கள் இதுதான் அல்டிமேட் கோல் ஆஹ் இந்த டீடைலிங் வந்து நீங்க பாகவதம் படிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் அதனால சொல்றேன் இந்த பாகவதம் கேட்கறது சும்மா கட்டுக்கதையோ இல்ல டைம் பாஸ் ஆச்சுங்க நீங்க வர இல்ல வீட்டுல நீ கரண்ட் இல்ல பரவாயில்ல இங்க கொஞ்சம் கரண்ட் வந்து வந்து போவோம் இல்ல வீட்டுல ஏக்கணும் அப்படி இல்ல டைம் பாஸ் இல்ல இது வாழ்க்கை நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளோட ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் நம்ம நகர்த்த போகுது கடைசி காலகட்டத்துல நம்ம உயிர் போகும் போது இதுதான் காப்பாத்துவோம் வேற எதுவுமே காப்பாத்தாது இது சும்மா வந்து டைம் பாஸ்க்கு வந்து கேட்கறது இல்ல இது நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம ரத்தம் நாடி நரம்புல வந்து ஊறணும் இந்த கதைகள்லாம் கேட்கணும் இதையும் தூய்மையாகணும் பகவானோட எண்ணத்தை சுத்தப்படுத்த பகவான் எண்ணம் வந்து நமக்குள்ள வரணும் பிறகு சொல்லி 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 நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு பகவானோட பக்தி பாதைக்கு வரணும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடைய வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் தெரியல பிரபு எனக்கு அது தெரியல பிரபு பரவாயில்ல ஆனா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உலகத்துல எல்லா கேள்விக்கும் பகவத்கீதை பாகவதம் சைத்தன் சரிதா பிரதம் புராணங்கள் எல்லாத்துக்கும் விட கொடுக்கப்பட்டுருச்சு நம்மளுக்கு தெரியலனா நம்ம அதுக்கு முயற்சி எடுக்கலாம் சொல்லி அர்த்தம் ஓகே அப்ப அடுத்து வந்து தாரணா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிடுச்சு இதுதான் வந்து யோகா யோகாவோட ப்ராசஸ் வந்து இதுதான் அப்ப யோகா வந்து யார வந்து நோக்கத்துக்கு யார நோக்கி செய்யணும்னா பகவான் அடைவு செய்யணும் முதல் சொன்னோம்ல அது எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு பாட்டு தான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசனா அந்த ஆசனா கூட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஆசனம் பிரம்ம அது வந்து இப்படி நிக்கிறது இப்படி நிக்கிறது இப்படி பண்றது இதெல்லாம் ஆசனக்குள்ளதான் வரும் ஆனா நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க யோகா என்ற பேர்ல ஒரு ஆசனம் மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க நீங்க என்ன வேணா சாப்பிடு என்ன வேணா பண்ணு அதாவது யம விட்டுருவாங்க நியமம் விட்டுருவாங்க துருச ஆசனம் வந்துருவாங்க அதெல்லாம் ராங் அதெல்லாம் டோட்டலி அது நீங்க செய்யலாம் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஆனா அதை வச்சு நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேலுக்கும் ஆண்களுக்கு போக முடியாது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சும்மா இங்க இருக்கலாம் சில பேர் எடுத்தோன்னு இதாச்சும் ஆசனம் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் டக்குனு தியானத்துக்கு வந்துருவாங்க எட்டாவது படிக்கட்டுக்கு வந்துடும் ஆறாவது படிக்கட்டுக்கு எல்லாம் வாங்க எல்லாம் தியானம் பண்ணுங்க கண்ணு முடுங்க லைட்டான லைட்ல கொஞ்சம் லைட்டா அடைச்சிட்டு மியூசிக் எல்லாம் டிங் 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 எல்லாம் போட்டு எல்லாம் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க ஆனா கண்ணு மூணா ஐயோ பல பிரச்சனைகள் மண்டையில ஓடும் சில பேர் தூங்கிடுவாங்க நான் அதெல்லாம் போயிருக்கேன் நான் நான் வந்து அனுபவம் வச்சிருக்கேன் நானு நான் அது பேர்லாம் சொல்லக்கூடாது அவங்க வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டுருவாங்க ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அந்த எல்லாம் அடிக்கலாம் ஒருத்த மைக்ல பேசுவாங்க இப்ப நீங்க ஒரு 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 என்ன சொல்லுங்க ஒரு 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 என்ன சொல்லுங்க நீர் அது தண்ணிலாம் ஊத்துமா தானே அது தண்ணிலாம் ஊத்துமா அதுக்கான நீர் வீழ்ச்சி நீர் வீழ்ச்சி கிட்ட இருக்கீங்க உங்க சுத்தி
சில பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்க மேகத்துல வந்து பாருங்க அது அந்த இது தெரியுது இந்த பாருங்க பகவான் தெரியுது தெரியட்டுங்க இப்ப மேகத்துல சிவபெருமான வர ஆரம்பிச்சீங்களேன் அது பகவான் நம்ம வழிபாடுறோம் ஓகே கேட்டுட்டு நம்ம அதை வச்சு நம்ம எங்க என்ன எடுத்து போக போறோம் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்க சாண்டி பண்ணோம் இப்ப சிவபெருமான் வந்து கூப்பிடுறாரு தேவி நீ என் கூட வந்துடுறியா கேட்கிறாரு தேவி மாதிரி பாக்குறாரு தேவி நீ வந்து ரெடியா நான் வந்து என்னோட லோகத்தை கூட்டு போறேன் நீ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டியா ஜபம் பண்றியா பராமல் பண்றியா பகுதி தெரிஞ்சுக்கிட்டியா என் மேல நம்பிக்கை இருக்கா பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கா இல்லைங்க ஒன்னும் ரெடியா அவள ஆ நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம் நம்ம நம்ம இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் ஆன்மீக லோகத்தை போது தயாரா ஆகுவோம் நம்ம வந்து இங்க உள்ள மேஜிக் நம்ம நம்ம கிட்ட என்ன பிரச்சனை இங்க உள்ள ஒரு பிம்பத்துல மயங்கி போய் கிடக்குறோம் இவங்க மேஜிக் பண்ணா இங்க கிட்ட போயிருது இங்க மேஜிக் பண்ணா இங்க போயிருது அதாவது சட்டு வேணும் இப்ப வந்து திடீர்னு உப்புமா திடீர் கேசரி திடீர் பாயசம் இருக்கு அது மாதிரி திடீர் திடீர்னு வேணும் நம்மளுக்கு எல்லாமே எல்லா பிரச்சனையும் திடீர்னு சால்வ் ஆயிரும் அதே போல திடீர்னு மாறணும் வந்துடும் ஆஹ் அப்ப திடீர்னு போயிரும் ஆஹ் அதாவது நிரந்தரமான இது இது இதெல்லாம் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இதெல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணா உங்க ஒண்ணு ஒன்னா உடைக்கிறது இதெல்லாம் பாகவதம் ஒரு ஒரு நீங்க வாழ்நாள கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பாகவதம் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணா தூள் தூள் ஆக்கும் இதெல்லாம் சொல்ற பதினெட்டாம் சாப்பிட்ல சொல்லிட்டாரு பாகவதோடைய முன்னோடி முன்னோட்டை தங்கி கொடுத்துட்டு சர்வதான் பருத்தி ஆச்சு நீ என்னென்ன கேட்டிருக்க வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் தூக்கி போட ஆச்சுன்னா சொல்லிட்டாரு நான் சொல்றத கேளு எல்லாமே என்னைய நோக்கிதான் வருது இங்க எல்லாம் குழம்பி போய் கிடக்குறாங்க மனசங்க இப்ப யோகம்னா வந்து என்னன்னா அதுதான் பகவான புரிஞ்சுக்கிறது அடுத்து வந்து என்னது பாசுவ பர கிரியா கிரியான்னா என்ன அது என்ன பண்றது வாசுதேவ பல நோக்கு செயல் ஆஹ் வாசுதேவ பர கிரியா கிரியானா பல நோக்கு செய்ய பல நோக்கு செய்யலாம் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது இக்கே இப்ப நம்ம பலனை எதிர்பார்க்கறோம் இப்ப எங்க மவளுக்கு வந்து நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்கணும் இல்ல பையன் வந்து நல்லா பாஸ் பண்ணிடணும் ஏதா பையனுக்கு வந்து வெளிநாட்டு உத்தியோக கிடைக்கணும் இப்ப சொல்லி நம்ம வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு தை பூசமோ இல்ல விநாயகர் சுத்தியோ ஒரு நூத்தி இருபத்தி தேங்காய் முந்நூறு தேங்காய் உடைக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் இல்லனா வந்து அன்னதானம் போடுறோம் இல்லனா வயசானவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஏதாச்சும் பண்றோம் பலனை எதிர்பார்க்கறோம் இந்த பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு காரியம் செய்யறோம்ல அந்த காரியம் யாருக்காக செய்யறோம் அம்புஜ மாதாஜி சம்திங் ஏதாச்சும் வெளியே செய்யறாங்களே ஏதாச்சும் ஏழைகள் சாப்பிட கொடுக்குது இல்லைன்னா வந்து கடையில போயிட்டு அந்த தவுட்டு அரிசி கொடுங்க அந்த அரிசி எல்லாம் அந்த வீணா பண்ண அரிசியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து புறாக்களுக்கு போறது அது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சார் வயிறு போய் போய் ஐயோ போதுண்டா நான் சொல்லிட்டு அது பாட்டுண்டா சில அரிசியில அது வேண்டது மட்டும் தான் எடுத்துக்கோ மத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடும் அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஒரு புண்ணிய காரியம் செய்யறாங்க எல்லாம் புண்ணியத்தை தேடுறதுக்கு இல்லைன்னா வந்து ஏதாச்சும் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு இது வரணுங்க பகவானே முருகா அம்மா உனக்கு பாரு உனக்கு மாலை கட்டி கட்டி போறேன்ல ஆஹ் எனக்கு ஏதாச்சும் இப்ப இது பண்ணி கொடுத்துரு அவர்தான் வந்து பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெருமாளுக்கு வந்து வட மாலை அப்புறம் வந்து உத்ராஜ் அந்த இந்த இடத்து கொண்ட கச்சா மாலை இதெல்லாம் விழுவும் இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு வகையான ஏதாச்சும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த எதிர்பார்ப்பை எதுக்காக நம்ம செய்யணும் நம்மளோட பிரச்சனை தீக்கிறதுக்கு ஓகே அத வந்து நம்ம யாருக்கிட்ட முறையிடுறோம் இல்லைய பகவான் கிட்ட முறையிங்க ஒரிஜினல் உண்மையா பேசணும் யாருக்கிட்ட முறையிடும் நம்ம இங்க இப்ப அறிக்கை சமட்டிங்க இப்ப நான் அது கேட்கல நார்மலா வெளியில கேட்கறேன் தேவல கிட்ட கேட்கற உண்மையிலே வெளியில சீமா வந்து முருகே அம்பால கேக்குறோம் ஏ இவன் நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் முன்னூர் வந்துட கூட சே நம்பிக்கை ஏற்படலனா திருப்பி முருகா எனக்கு குடுத்துறப்பா ஞான பண்டிதா அவையோடைய அவை கிட்ட இருந்து என்னது ஞானத்தை பெற்றவனே எங்க எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட எனக்கு இது மட்டும் செஞ்சு கொடுத்துரு நம்ம ஸ்டீல் அங்க போறோம் இப்ப தேவர்கிட்ட கேக்குறோம் தேவர்கள் அது அவங்களால கொடுக்க முடியுமா இல்ல முடியாதா முடியும் முடியாதா முடியும் சொல்றாங்க சில பேரு மதாஜி டெய் மதே முடியாது லட்சுமி மதாஜி இல்ல இது கிடைக்கிறதுக்கு இதுல தேவர்களால நீங்க கேட்ட விஷயத்த கொடுக்க முடியும் முடியாதா முடியும் சொல்ற ஓகே நீங்க சொல்லுங்க மதாஜி எங்க பதில் என்ன முடியும் ஆனா முடியாது சசி மதாஜி அதாவது தேவர்களை வந்து நீங்க கேக்குறத வந்து கொடுக்க முடியும் அவங்க கொடுக்க முடியும் இப்ப இரண்டே கசிப்பு இருக்கிறார்ல இரண்டே கசிப்பு யாரு பிரகலாதன் அப்பா இரண்டே கசிப்பு என்ன கேட்டாரு யார நோக்கி அவர் வந்து தவம் பண்ணாரு பிரம்மரை நோக்கி தவம் பண்ணி அவர் என்ன கேட்டாரு பிரம்ம கிட்ட முதல்ல என்ன முதல் ஒரே ஒரு கிட்ட கேட்டாரு பிரம்மன் ஆடி போயிட்டாரு என்ன கேட்டாரு சாகாவரம் கேட்டாரு பிரம்ம என்ன சொன்னாரு 
ஐயோ என்ன கசிப்பு என்னையா எனக்கே சாவு இருக்கியா ஏன்னா பிரம்மர் எல்லா தேவர்களுக்கும் முப்பத்தி கோடி தேவர்களுக்கும் அவர் தான் டாப்பு ஐயோ என்னையா எனக்கே மரணம் இருக்கியா நீ சாவுன்னா எப்படி முடியும் அது தவிர்த்து வேற என்ன அப்ப என்ன பண்ண டிக்ஸா யோசிக்கிறாரு எனக்கு காலையிலயும் சாப்பிடாது ராத்திரியும் சாப்பிடாது நான் வந்து என்ன சொல்றது மிருகத்தாலையும் சாப்பிடாது மனசனாலையும் சாப்பிடாது எனக்கு ஆயுதத்தாலையும் சாப்பிடாது ஆயுதம் இல்லாமலையும் சாப்பிடாது இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கலா கேள்வி கேட்கிறாரு அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா தேவர்களுக்கும் வந்து மரணம் இருக்கு முடிவு இருக்கு ஆஹ் தேவர்களுக்கும் மரணம் முடிவு இருக்கு நீங்க நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த லோகத்துல தான் தேவர்கள் இருக்கேன் இந்த லோகத்துல மட்டும்தான் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவர்கள் ஒன்னும் பல லோகங்கள் இருக்கு பல பிரம்மாக்கள் இருக்கு அந்த கதை நான் சொல்லியிருக்கேன்னா அதாவது நாலு முகம் பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மீட் பண்ண போவாரு சொல்லியிருக்கேன்னா இல்லையா ஒரு வாட்டி வந்து பகவான வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நாலு முக பிரம்மா நம்மளுக்கு நாலு முக பிரம்மா தெரியுமா நம்ம நம்ம பிரம்மா கத்தன் தல நாலு தல ஓகே இந்த நாலு தல பிரம்மா நம்மளோட பிரம்மா இவர் என்ன பண்றாரு ஒரு நாள் வந்து நான் தான் எல்லாம் படைக்கிறேன் எல்லாம் எல்லா பிரபஞ்சம் என்னதான் கொண்டு வருவோம் அப்படியே பாத்துக்கிட்டே சரி நீங்க நம்ம கிருஷ்ணரை பாக்க போகும் அது துவாரிக்க தானே இருக்கிறாரு அப்ப சொல்லிட்டு பாக்க போறாரு அங்க வந்து ரெண்டு செக்யூரிட்டி இருக்கிறாங்க ஏன்னா நீங்க யாரையும் கேட்டாங்க இல்லங்க நான் போய் சொல்லுங்க நான் வந்து சதுர்முக பிரம்மா வந்திருக்கேன் கிருஷ்ணா மீட் பண்ண சொல்லுங்க கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி வந்து இந்த நாலு தேல இந்த குட்டி பிரம்மா ஒருத்தன் வந்திருக்கான் இது என்னன்னு கேட்டு ஏ அடுத்து மீதி மீட்டிங் ஓடி இருக்கு முடியாது முடியாது சொல்லிருங்க அப்ப சொல்றாரு உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியலையா சொல்றாரு ஏ சொல்லி யார் நான் நாலு தேல பிரம்மானு ஏ நாலு தேல பிரம்மா வந்திருக்கிறாரா அவர் வந்து உங்களுக்கு பாக்குற சொல்றாரு சரி சரி கூப்பிட்டு உள்ள விட்டாங்க அந்த உள்ள பூந்தோன்னே கிருஷ்ணன் வந்து மிகப்பெரிய அந்த மீட்டிங்ல இருக்கிறாரு எல்லா மீட்டிங் ஓடி இருக்கு எல்லாம் பல பிரச்சனை ஓடி இருக்கு அங்க வந்து பார்த்தா பத்து தல பிரம்மா நூறு தல பிரம்மா ஆயிரம் தல பிரம்மா கோடியடிகள் தல பிரம்மா இந்த எல்லா பிரம்மாவும் எல்லாம் வந்து பல பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு ஒரு ஆள் பின்னி பேசுது இவருதான் ஆக குட்டி பிரம்மா இவர் பாத்துட்டு இதெல்லாம் பாத்துட்டு அப்ப கிருஷ்ணங்கிற எதுக்கு வந்து இருங்க கேக்கிறாரு ஒண்ணு இல்ல பகவானே தர்ஷன் வந்தா தர்ஷன் எடுத்துட்டீங்களான்னு எடுத்துட்டேன் ஓகே பரிசுல உட்காருங்க அவர் வந்து கேட்க வந்ததே மறந்துட்டாரு நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும் நம்ம லோகத்துல நாலு தர பிரம்மா ஓகே ஒண்ணு பல லோகங்களுக்கு அதுல பல தேவர்கள் இருக்காங்க பல பல ஒரு ஒரு லோகத்துக்கு ஒவ்வொரு முப்பத்தி முக்கோ தேவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆஹ் இதுதான் வந்து என்னது டீடைல் ஆஹ் இதுதான் டீடைல் தலை சுத்துதா நீ போக போக தலை சுத்தம் ஆஹ் ஏன் சொல்றேன்னா உங்களுக்கு அதை புரியணும் இதோட வேட்டு என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும் நான் சும்மா வந்து டைம் பாஸ்க்காக கிளாஸ் எடுக்க வரல இதுல விஷயம் இருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்காக தான் நான் வந்து அந்த பெரிய பெரிய போமெல்லாம் போடுறேன் அப்பதான் அந்த சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு வரும் கேட்கணும் சொல்லி அப்பதான் அப்பப்ப அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகுது உங்களுக்கு பயம் கொடுத்ததுக்கோ இல்ல உங்களுக்கு புரியாத விஷயம் சொல்றதுக்கோ இல்ல புரியுதா சார் ஸ்ரீமதாஜி ஆஹ் உங்களுக்கு அந்த அது இதோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு புரியணும் இதோட வெயிட் என்னன்னு புரியணும் அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் உங்களை வந்து என்ன சொல்றது உங்களை வந்து பாரு உண்மை தெரியல அது சொல்றதுக்காக இல்ல நம்மளும் நான் கத்துக்கிறேன் உங்களும் கத்து கொடுக்குறேன் நம்ம சம காலத்துல நம்ம வந்து பயணம் பண்ணணும் ஓகே அப்ப அதை பலனை எதிர்பார்க்கறது நம்ம யாருக்காக செய்யறோம்னா நம்ம இயல்பாவே நம்ம தேவர்கள் நோக்கியே செய்யறோம் ஆனா தேவர்களால கொடுக்க முடியாது ஆக்சுவலி வந்து தேவர்கிட்ட வந்து தேவர்கள் வந்து கொடுக்க முடியும் சாரி தேவர்கள் கொடுக்க முடியும் ஆனா அவங்க வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து வந்து அதை எடுத்து கொடுக்க முடியும்னா அந்த பவர் அவங்களுக்கு எங்க கிடைக்குதுன்னா உபதிருஷ்டா அனுமந்தா பக்தா போக்தா மகேஸ்வரம் இந்த உலகத்துல எதுதான் நான் நடக்குதோ எதுனால நடக்குதோ அது எல்லாமே என்னோட அனுமதியால் தான் நடக்குது சூத்திர மணிக்கனா இவா அதாவது மாலைகள்ல வந்து எப்படி உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு நூல் இருக்குதோ இந்த மொத்த மாலையும் வந்து எப்படி வந்து ஒரு நூல் பிடிச்சுக்குதோ அதே போல இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து என்னோட கொண்டோல தான் நடக்குதுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா தேவர்கள் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் கிட்டே இருந்து விஷ்ணு கிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய பவர் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தேவர்களுக்கும் ஒரு பவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த பவர் வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க ஆனா தேவர்கள் கொடுக்கறதுக்கும் பகவான் கொடுக்கறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா தேவர்கள் கொடுக்கறது வந்து தற்காலிகமான அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களால வந்து நிவர்த்தி கொடுக்க முடியும் அதாவது சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் ஆனா பகவான் கொடுக்கறது வந்து நீங்க கேட்ட உடனே கொடுக்க மாட்டாரு இப்ப ரவி பொறுப்பு இருக்கிறாரு அவர் திடீர்னு உனக்கு கேட்கிறாரு கிருஷ்ணன் கொடுக்க கொடுக்க மாட்டாரு ஆனா தேவர்கள் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஏன் கிருஷ்ணன்
திருப்பி கொஞ்சம் தூரம் போனா திருப்பி எனக்கு இந்த ஐஸ் வேணும் எனக்கு அந்த கோட்டிங் சொன்னோம் இது வேணும் கேட்கும் போது அப்ப வாங்கி கொடுப்பாரு வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரா யாங்க வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரு யா வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரு ஏன்னா பிள்ளைக்கு சளி புடிச்சிடும் அந்த சளி புடிச்சிடும் சொல்லி அப்பாக்கு தெரியுமா இல்ல மகளுக்கு தெரியுமா கிருஷ்ணா பிள்ளைக்கு வந்து வாங்கி கொடுத்தா சளி புடிச்சு சொல்லி பிள்ளைக்கு தெரியுமா இல்ல அப்பாக்கு தெரியுமா அப்பாக்கு தானே தெரியும் அப்பாக்கு தெரியும் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தா இது கண்டிப்பா சளி புடிச்சிடும் அப்ப நாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வீட்டுக்கு அழையணும் அப்ப அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுவோம் இல்ல இல்ல எனக்கு வேணும் வேணும் ஏய் பெசாமரி பெசாமரி உனக்கு நம்ம தான் வாங்கி கொடுத்தேன் பெசாமரி சொல்லிட்டு ஒரு அரை இல்லைன்னா ஒரு அட்டி ஆ அப்ப அது விட்டோடனே அதாவது அடிக்கு உழவாது அண்ணன் தங்க உதவ மாட்டாங்க ஒரு ஏன்னா அடிக்கும் போது அது அடிச்சிடணும் அப்ப வந்து அது சரியா வந்துடும் அப்ப என்னன்னா இதே பொருதான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் அடம் பண்ணுவோம் எனக்கு அது வேணும் எனக்கு இது வேணும் கொடு கொடு கொடுன்னு கிருஷ்ணன் கொடுக்க மாட்டாரு ஏய் பெசாமரி எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் இந்த சிம்பிள் உதாரணம் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லி புரியுதா உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் ஆ இதுதான் இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய பலன் எதிர்பார்த்து சேர்த்து எல்லாமே வந்து பகவான தான் போகுது அவர் எப்படிதான் அவரு பட்டு நமக்குனா தான் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அவர் பட்டு நமக்குனா வந்து சேராது அதாவது வந்து தேவை வந்து ஒரு போஸ்ட்மேன் மாதிரி தான் அதாவது வந்து போஸ்ட்மேன் வீட்டுல அடிப்பாங்களா அடிப்பாங்களா கொடுத்துருக்காங்களா லெட்ரு பிரி போஸ்ட்மேன் வந்தது இல்லையா மிருஷ்ரா போஸ்ட்மேன் வந்தது இல்லையா அது ஷாப்பிங் காருங்க ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்றது எல்லாம் ஆ எடுத்து வராங்களே படிப்பாங்களா மிருஷ்ணா அடா ஆர்டர் அப்பா ஆ அவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் மேன் தான் அவங்களால ஜஸ்ட் ஒரு டெலிவரி மேன் தான் அவங்களால வந்து சொந்தமா எதுவும் கொடுக்க முடியாது அடுத்து வந்து என்னது வாசுதேவ பரா ஞானம் ஓகே இது இது மட்டும் பார்த்துருவோம் வாசுதேவ பரம் ஞானம் வாசுதேவ பரம் ஞானம்னா வந்து என்னதுன்னா நாலேஜ் ஞானம்னா வந்து நாலேஜ் அறிவு இந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு பல வகையான ஞானம் இருக்கு அறிவு இருக்கு நம்ம வந்து பாத்துக்கோங்க இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நல்லா படிப்பாங்க டிப்ளமா டிகிரி மாஸ்டர் டபுள் மாஸ்டர் டபுள் பிஹெச்டி அப்புறம் வந்து என்னென்னமோலாம் படிப்பாங்க அதாவது ஸ்கூல்ல படிச்சு முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது வயசாகியும் இன்னும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க சில பேர்லாம் நிறைய படிச்சு நல்லா படிக்கணும் 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 ஆனா இந்த பௌதிக கல்வியால இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூட பௌதிக கல்வியால நம்ம வந்து திறமைய வந்து பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்தினீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக முடியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சங்கரி மாதாஜிக்கு இப்ப வந்து அவங்க வந்து பூ கட்ட தெரியுது ஆஹ் நீங்க பூ கட்டி பிசினஸ் பண்றது வேற நீங்க பூ கட்டி பகவானுக்கு கொடுக்கும் போது அது பக்தியா மாறுது இந்த ஞானத்தை இந்த அறிவை எப்படி நம்ம வந்து பகவானோடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட முன்னுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பகவத்கீதை ஒண்ணு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்ப உண்மையான ஞானம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஆன்மீக பாதைக்கு வரக்கூடிய உண்மையான ஞானம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி எல்லாமே பகவத்கீதை பாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல சில வட்ட என்னதுன்னா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதாவது என்னன்னா ஒரு ஆன்மீக பாதையில முன்னேறும் முன்னேறணும்னா ஒரு ஆன்மீக பாதையில இந்த விஷயத்துல வந்து முன்னேறணும்னா சில குணாதேசியங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அதுல முதல் வந்து என்னதுன்னா நம்மளுக்கு அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது அதாவது பிரைட் அகங்காரம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் ஒரு மணி சொல்லி எனக்கு தெரியும் இருக்கும் இதெல்லாம் ஆஹ் மாதாஜி இது தெரியும் ஐயா இது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இருக்கும் அப்புறம் இது இதெல்லாம் தெரியும் இருக்கும் அப்ப எதுக்கு மாதாஜி என்கிட்ட வந்து கேட்கறீங்க என் கிட்ட ஒரு கேட்டுக்காங்க அப்பதான் சொல்லுவேன் இல்ல இது தெரியும் இருக்கும் ஏன் கேட்டிருக்கேன் இது இது தெரியும் இருக்கும் கேட்டிருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது அகங்காரம் நம்ம வந்து பக்தி பாதையில ரொம்ப ஹம்பலா இருக்கணும் பணிவு இது எங்க சொல்லப்படுது இல்லை பிரபு சிசாஷ்டங்கம் சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகா தவு சாரி திருநாடபி சுனி சேன தரோ இவ சைஷ்ணா அமானின மானத்தேன கீர்த்தனிய சதாரி சிசாஷ்டங்கம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கலிபுத சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணர் அந்த பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிக்கிறாரு காலையிலே வந்து இந்த எட்டு ஸ்லோகத்தை படிக்கணும் இந்த எட்டு ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது என்னன்னா இந்த கலியுகத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க மேல கருணைப்பட்டு சைத்தன்ய மகாபுருவா வந்திருக்கிறாரு 
அவர் வந்து இந்த லோகத்துல வந்து எதுவுமே வந்து எந்த ஸ்லோகத்தையும் கொடுத்துட்டு போல முக்கியமான இந்த எட்டு ஸ்லோகத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதுதான் வந்து சிஷாஷ்டங்கம் சிஷானா வந்து என்னதுன்னா பாதை அஷ்டகனா வந்து என்னதுன்னா எட்டு எட்டு வகையான பாதை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதுல மூணாவது ஸ்லோகம் வந்து என்னன்னா திருநாட் அபி சுனி சேனன் தரோரிவ சைஷ்ணுனா அமானினா மான தேன கீர்த்தனியா சதாஹரி திருநாள் அபி சுனிச்சேன சுனிச்சேன தரோ இவ சைஷ்ணா சைஷ்ணா சுனிச்சேன சைஷ்ணுனா அமானின மான தேனை இந்த மூணு வார்த்தை முக்கியமா வார்த்தை சுனிச்சேன என்ன ஆகுதுன்னா புல்லவோட பணிவா இருக்கணும் சைஷ்ணுனா வந்து என்னன்னா மரத்தை விட சகிப்பு தன்மையா இருக்கணும் தொலரன்ஸ் மூணாவது வந்து அஹ் அமானின மான தேன மத்தவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் நம்ம நம்ம மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது இந்த மூன்று குணமும் இருப்பவன் கீர்த்தனியா சதாஹாரி அவன் பக்தி பாதையில எந்த டிஸ்டர்ப் இல்லாம நிம்மதியா வந்து சேர முடியும் இதுதான் வந்து கீ பாயிண்ட் இதுதான் வந்து என்ன நாலேஜ் அதாவது பணிவா இருக்கணும் பணிவான ஹம்பல் ஓகேவா ஆங்காரமும் கூடாது பிறகு வந்து என்னதுன்னா தொலைரன் சகிப்பு தன்மை வளர்த்துக்கணும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கு எங்க பிரச்சனை இல்லை சொல்லுங்க எங்க பிரச்சனை இல்ல இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இது துக்காலயம் துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் ஆஹ் ஏ சம்பர்ஷாதே போகா துக்க யோனே ஏவதே இந்த உலகம் துக்ககரமா உலகம் இங்க நான் உங்களை அனுப்பி விட்டதே போட்டு வருத்த இருக்குதா ஆஹ் மாயாதேவி கிட்ட மாயாதேவி வந்து யாரு மாயாதேவி யாரு துர்கா தேவி துர்கா தேவிக்கும் பகவானுக்கு என்ன என்ன உறவு ஆஹ் அண்ணன் தங்கச்சி ஒண்ணு என்னன்னா அவங்களுடைய மாய பகவான மாய சக்தி தான் துர்கா தேவி ஆஹ் அந்த துர்கா தேவி வந்து நம்மளை வந்து போட்டு வருத்த எடுப்பாங்க எப்படி நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க சோதனை ஓகே நம்ம வந்து அதாவது சோதனை பெறுவாதல்ல சோதனை ஓகே தான் நம்ம பகுதிக்கு தான் படிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டெக்னிக்கலா சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியணும் அதாவது மூன்று வகை துன்பத்தை கொடுக்குறாங்க அது என்னது ஆதி ஆத்மிகா ஆதி பௌதிகா ஆதி தேவிகா ஆதி ஆத்மிகானா என்னது அதாவது ஆதி ஆத்மிக உடலாலையும் உள்ளத்தாலையும் வரக்கூடிய துன்பங்கள் மனசு கஷ்டமா இருக்குங்க கால் வலிங்க இந்த மாதிரி முதல் துன்பம் அது ஆதி ஆத்மிகா ஆதி தேவிகானா வந்து என்னதுன்னா பிற தேவர்களால வரக்கூடிய துன்பம் ஆதி தேவிகா ஆதி பௌதி சாரி ஆதி தேவிகானா என்னதுன்னா தேவர்களால வரக்கூடிய துன்பம் தேவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சுனாமி கெம்பா பூமி பிறகு வந்து என்னது எர்த் குவிக்கு ஆஹ் கோவிட் இதெல்லாமே இயற்கையா வரக்கூடிய துன்பம் ஆதி ஆத்மிகா ஆதி தேவிகா ஆதி பௌதிகா ஆதி பௌதிகா தான் என்னதுன்னா பிறர் ஜீவராசியால வரக்கூடிய துன்பம் கொசு கடிக்கிறது பாம்பு கடிக்கிறது இந்த மாதிரி பல ஜீவராசியால வரக்கூடிய துன்பம் இனி ஒருத்தர் அறிஞ்சிருவான் இதெல்லாம் வந்து மற்றவங்களால வரக்கூடிய துன்பம் இந்த மாதிரி மூன்று வகை துன்பத்துல வந்து போட்டு வருத்த இருக்கிறாங்க துர்கா தேவி அதனாலதான் அவங்க திருசூல வச்சிருக்கிறாங்க திருசூழல மூணு சூழல் மூணு இது இருக்க அது மூணு அர்த்தம் என்னன்னா இந்த மூணு வகை துன்பத்தை இந்த மூணு வகை துன்பத்தை கொடுத்துதான் உன்னை நான் தண்டிக்க போறேன் ஸ்ரீராம் உன்னை தண்டிக்க போறான் அம்புஜ மாதாஜி உன் தண்டிக்க போறான் சரஸ்வதி மாதாஜி ஆஹ் அவன் தண்டிக்கல அதாவது என்னன்னா நம்ம பகவான மறந்து இங்க வந்துருக்கோம்ல இங்க வந்தது வந்து என்ஜாய் பண்றது இல்லை வருத்த எடுக்கிறது தான் அதனால இந்த உலகம் வந்து துக்காலையும் அசாஸ்வதம் அப்ப இந்த துன்பத்துல இந்த இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம வெளியாகணும்னா நம்மளுக்கு அறிவு வேணும் அந்த அறிவுக்கு ஒரு பேரு வந்து என்னதுன்னா ஞானம் அந்த ஞானம் வந்து வாசுதேவா பரம் ஞானம் அந்த அறிவு வந்து பகவானை பாதைக்கு கொண்டு வர அறிவா இருக்கணும் நீங்க பகவானோட பாதைக்கு கொண்டு வராத அறிவா இருந்து வேற என்ன நம்ம எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது டைம் வேஸ்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் இதுதான் அந்த ஞானத்தோட முக்கியமான விஷயம் வந்து அதுதான் அப்ப ஆங்காலம் இருக்க கூடாது டக்குன்னு சொல்லிட செல்ஃப் ரொம்ப அதாவது வந்து தண்ணி வந்து பெருமை பேசக்கூடாது அதுதான் வந்து இதெல்லாம் ஆங்கா இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து தீங்கி தீங்கி தீங்கு இல்லாத தீங்காமை தீங் தீங்கி இலக்காமை அதாவது என்னதுன்னா மொத்தவங்களுக்கு கெட்டது நினைக்கூடாது ஓகே அடுத்து வந்து என்னன்னா பேஷன் பொறுமையா இருக்கணும் அதை நான் சொல்லிட்டேன் எளிமை ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சிம்பிள் சிட்டி என்னைக்கு வந்து சிம்பிளா இருக்கணும் அதாவது வந்து யாரு பார்த்தாலும் சும்மா நான் பேசுறது ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும் ஒரு 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 சின்ன பிள்ளை கிட்ட பாருங்க ஒரு பேபி கிட்ட பாருங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு கோல்டு மாரி ஒரு கதை சொல்லுவாரு ஒரு ஒரு பேபி வந்து கழுத்து ஃபுல்லா நெக்லஸ் இதெல்லாம் போட்டுருச்சு கையில மோதலாம் போட்டுருச்சு ஒரு திருட என்ன பண்றான் அந்த பேபி எப்படாவது கிட்ட கூப்பிட்டு அந்த நெக்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறான் அப்ப அவன் என்ன பண்றானா அவன் வந்து என்ன பண்றான் அந்த லட்டு குடுக்குறான் லட்டு குடுத்து கூப்பிடறான் அந்த பிள்ளை என்ன ஏ லட்டு சாப்பிடலாம்னு சொல்லி வருது ஆனா இதுல இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த காட்சியில பதிவு ரெண்டு பேரு ஒரு கேரக்டர் வந்து திருட ஒரு கேரக்டர் பேபி ரெண்டு பேரும் கொனெக்ட் பண்றது வந்து என்ன அந்த லட்டு இவன் வந்து லட்டு வந்து என்ன நோக்கத்தோட குடுக்குறான் நகை எட
அது ஜஸ்ட் அது லட்டு மட்டும் தான் பாக்குது ஏ எனக்கு லட்டு கிடைக்குது அவ்வளவுதான் இது இந்த பேபி வந்து சிம்பிள் சிட்டி மனசுல ஒண்ணுமே இல்ல இந்த திருடம் வந்து நம்ப உன்னை முட்டுச்சிடுறேன் அடுத்த அதிகாரத்துக்குள்ள வரதுக்குள்ள உன்னை இன்னும் ஒண்ணு ஒண்ணு ஆக்கிடுறேன் என்னை அன்னைக்கு அப்படித்தான் சொன்ன நீ இரு உனைய ஆஹ் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட அந்த திருட அந்த நம்ப அந்த திருட நம்ம தான் அதாவது பக்தி ஒரு சிம்பிள் சிட்டி ஒரு மாசி எப்பவுமே சொல்லுவாரு சிம்பிள் சிட்டி இஸ் த வைஷ்ணவிசம் வைஷ்ணவ பக்தர்களுக்கு வந்து சிம்பிள் சிட்டி எளிமையா இருக்கணும் அது சொல்லி சொல்லி அது எப்ப வரும் இன்னைக்குல இருந்து நான் சிம்பிள் சிட்டி இருக்க போறேன் நான் வாங்க போறோம் அப்படி இல்ல அது போர்ஸ் பண்ணி வராது நீங்க சாண்டிங் ஒழுங்கா இருக்கணும் சாண்டிங் பண்ணுங்க சேவை செய்யுங்க பிரசாதம் சாப்பிடுங்க நேர்மையா இருங்க அது ஓட்டோமேட்டிக்கா டெவலப் ஆகும் அடுத்து வந்து எடுத்து என்னதான் எளிமை அடுத்து வந்து ஆஹ் டிவோஷன் டு குரு குருவுக்கு வந்து நேர்மையா இருக்கணும் குருவோட வார்த்தையை பின்பற்றணும் அடுத்து வந்து என்னதுன்னா தன்னடக்கம் அதாவது செல்ஃப் என்ன சொல்றது தன்னடக்கம் செல்ஃப் என்ன சொல்றது தன்னடக்கம் சொல்லுவாங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோலா செல்ஃப் அம்மை அம்பலா இருக்குது செல்ஃப் இதா இருக்குது தன்னடக்கமா இருக்குது அமைதியா இருக்கணும் அதாவது நிறை குடம் தழும்பாக சொல்லுவாங்க தமிழ் பழமொழி கேட்டிருக்கீங்களா அதாவது ஒரு குடத்துல வந்து ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்தி நீங்க திடீர் கீழே வந்துட்டீங்கன்னா அது கேட்கும் ஆனா ஒரு கோச குடத்த நீ ஊட்டா கடமுட கடமுட கடம கடமுட 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 கேட்கும் அதாவது நிறைய தெரிஞ்சவங்க அம்பலா அமைதியா இருப்பாங்க இந்த அறக்குறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டே கொண்டு வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா ஏ எனக்கு தெரிய சொல்லிட்டு அந்த குடம் உருன்ற மாதிரி இருப்பாங்க எனக்கு தன்னடக்கமா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்னது ஞானம் எதுக்குண்டான ஞானம் நீங்க பகவானுக்கு பாதையில வந்து சேரக்கூடிய ஞானம் இந்த ஞானம் தான் வந்து வாசுதேவ பரம் ஞானம் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா தேசிய பாகவத் மிக்கி ஜெய் ஏ பாகவத் கந்திராதிக்கு ஜெய் சில பிரபாதி மகாராஜிக்கு ஜெய் சில குருதேவிக்கு ஜெய் கௌர் பிரமானந்தே ஹரி ஹரிபோ அதாவது வந்து என்னன்னா அடுத்து வந்து ஒண்ணு வந்து வாசுதேவ பரம் தபகா வாசுதேவ பரம் தருமோ வாசம் பரங்கதி இந்த மூணுக்கு வந்து நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் ஓகே ஏதாவது சந்தேகம் கேள்வி வைக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் யாராச்சுக்கும்